హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు వెలిక్రా వీడియోస్ నా పేరు విజయలక్ష్మి ఈరోజు నేను ఎంతో రుచికరంగా ఉండే వెజ్ మంచూరియన్ రెస్టారెంట్ స్టైల్ ఎలా చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను ఇది చేయడం చాలా ఈజీనే కాకపోతే ఇది కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ దీనికి అవసరం అవుతాయి అయితే ఒక్కసారి కనుక మనం ఇలా చేసుకొని తింటే మళ్ళ మళ్ళ చేసుకొని తినేంత రుచిగా ఉంటుంది పిల్లలు అయితే ఇంకా చెప్పక్కర్లేదండి లొట్టెలు వేసుకొని తినేస్తారు ఇప్పుడు దీని ప్రిపరేషన్ ఎలాగో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే చూసేద్దాం ఇక్కడ క్యా క్యారెట్ ఒక కప్పు తీసుకున్నాను క్యాబేజ్ ఒక కప్పు క్యాలీఫ్లవర్ ఒక కప్పు క్యాప్సికమ్ ఒక కప్పు తీసుకొని సన్నగా తురుమి పెట్టుకున్నాను ఆనియన్స్ స్వింగ్ ఆనియన్స్ మాత్రం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అవి కూడా ఒక్కొక్క కప్పు ఇక్కడ ప్లేట్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మైదా మూడు టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ఫ్లోర్ ఆనియన్స్ కొంచెం పెద్దగా కట్ చేసుకున్నాను క్యాప్సికం కొంచెం పెద్దగా కట్ చేసుకున్నాను పచ్చిమిర్చి సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి వెల్లుల్లిపాయలు అల్లం ముక్కలు సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట టమోటా సాస్ సోయా సాస్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ వెనిగర్ ఈ నాలుగు ఇలా తీసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ ఏంటో చూద్దాం ఒక బౌల్ తీసుకొని మనం తురి పె తురిమి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ వెజిటేబుల్స్ అంతా కూడా వన్ బై వన్ వేసేసుకోవాలన్నమాట ఇవి తురుమి పెట్టుకున్నవన్నీ కూడా ఒక వెంటనే చేసేసుకోవాలి కాస్త మనం ఎక్కువ టైం పెట్టామంటే దీంతో లిక్విడ్ వచ్చేస్తుందండి వాటర్ వస్తుంది అలా వస్తే మనకి ముద్దలా తయారవడం కొంచెం కష్టమవుతుంది అందుకని మనం కట్ చేసుకున్న వెంటనే మనము ఇవి ప్రిపేర్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ వేసుకున్నాం కదా అన్ని ముక్కు ఇవి వెజిటేబుల్స్ ఇవన్నీ ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకుంటే చూడండి ఇక్కడ వాటర్ అనేది లేదనమాట డ్రైగా ఉంది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మైదా కార్న్ఫ్లోర్ ఈ రెండు యాడ్ చేసేసుకుందాం ఇవన్నీ యాడ్ చేసేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇక్కడ వాటర్ మాత్రం యూస్ చేయకండి ఇలాగే మనకి ఇది ముద్ద అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వెజిటేబుల్లో కొద్దిగా తేమ ఉంటుంది కదా దానికి తోడు ఈ ఇవి వేస్తున్నాం కాబట్టి అవే మనకి బాగా ఇట్లా ముద్ద అయిపోతుంది ఇప్పుడు చిన్న చిన్నగా కొద్ది కొద్దిగా తీసుకొని బాల్స్ లాగా తయారు చేసి పెట్టుకుందాం దీన్ని ఒక ప్లేట్లో ఇవన్నీ ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకుందాం ఇలా చేసి ఇప్పుడు ఇలా చేసుకున్నాం కదా వీటన్నిటిని మనము డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు మనం వీటన్నిటిని డీప్ ఫ్రై చేసేసుకుందాం గ్యాస్ మీద ఒక పెనం పెట్టేసుకొని దాంతో ఆయిల్ వేసుకుందామండి ఇది కాస్త వే వేడెక్కాలి ఇప్పుడు ఈ బాల్స్ ఇందులో వేసేస్తున్నాను అనమాట వేడెక్కిపోయింది ఆయిల్ ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా మనము సన్న మంట మీద అంటే లో ఫ్లేమ్లో మనం దీన్ని బాగా వేయించుకోవాలన్నమాట ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎందుకంటే వెజిటేబుల్స్ అంతా పచ్చివే కాబట్టి ఇవి వెంటనే మాడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అందుకని మనము సన్న మంట మీదే ఇవన్నీ బాగా వేయించుకోవాలి ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట గోల్డెన్ కలర్లో రావాలి ఇవన్నీ ఇలాగా ఇప్పుడు దీన్ని తీసేసుకుందాం మనము తయారైపోయినవి ఇప్పుడు ఒక జాలి తీసుకుని దాంతో మనం ఇది తీసేసుకుందాం అంటే ఈ ఆయిల్ ఎంత అందులో వెళ్ళిపోవాలి కదా ఆయిల్ కోసం దీన్ని ఇలా తీసుకున్నాను నేను దీంతో వేసేసుకొని అన్నీ ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లో తీసేసుకుందాం ఇవన్నీ ప్లేట్లో తీసేసుకొని సైడ్లో పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు వీటిని మనము గ్రేవీ చేసుకోవాలన్నమాట వీటికి మనం గ్రేవీ తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇంకొక ప్యాన్లో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసేసుకొని మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా వెల్లుల్లి పాయిల్ సన్నగా అదే లాగా అల్లం ముక్కులు అవి ఫస్ట్ వేసేసుకోవాలి పచ్చిమిరపకాయలు కూడా ఇందులో యాడ్ చేసేసుకొని ఇవి కాస్త మనము వేయించుకోవాలన్నమాట ఇలా వేయించుకోవాలి ఆనియన్స్ క్యాప్సికం ముక్కలు కూడా వేసేసుకొని ఇది కూడా బాగా వేయించుకోవాలి ఇక్కడ సోయా సాస్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని కూడా కాస్త వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు రెడ్ చిల్లీ సాస్ వేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇది కూడా బాగా కాస్త వేయించుకున్న తర్వాత గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ ఇది కూడా యాడ్ చేసేసాను ఇక్కడ ఇక్కడ వెనిగర్ కూడా యాడ్ చేసేసాను అనమాట ఇవన్నీ స్పైసెస్ మనం బాగా వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు టమాటో సాస్ యాడ్ చేశాను ఫైనల్గా ఇక్కడ దాన్ని బాగా కలుపుకుని 
ఇప్పుడు ఒక కప్పు వాటర్ పోసుకోవాలన్నమాట గ్రేవీ మనకి ఎంత కావాలంటే అంత క్వాంటిటీని బట్టి మనం పెంచుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ ఉన్న క్వాంటిటీని బట్టి నేను ఒక కప్పు వాటర్ యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఇక్కడ నేను కార్న్ ఫ్లోర్ అనమాట ఒక టేబుల్ స్పూన్ తీసుకుని దాంతో వాటర్ యాడ్ చేసి బాగా కలిపి ఇందులో వేశానండి ఇది థిక్నెస్ బాగా ఇస్తుంది అనమాట మనకి కార్న్ ఫ్లోర్ అనేది అందుకని వేశాను ఇక్కడ ఇదంతా వేసి బాగా కలుపుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మిరియాల పొడి మిరియాల పొడి వేసి ఇది కూడా కొంచెం కలుపుకోవాలి సాల్ట్ అనమాట సాల్ట్ అనేది నేను తక్కువ వేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం యూస్ చేసిన స్పైసెస్లో అంతా కూడా సాల్ట్ ఉంటుంది వెన్నిగర్లో కానీ చిల్లీ సాసులు అన్నిట్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ నేను కొంచెంగా యాడ్ చేశాను అనమాట అవసరాన్ని బట్టి మనం టేస్ట్ని బట్టి యాడ్ చేసుకోవచ్చు సాల్ట్ అనేది ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కట్ చేసి పెట్టుకున్న స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసి ఇది కూడా బాగా కలుపుకోవాలి గ్రేవీ బాగా దగ్గర పడ్డాక ఇప్పుడు మనము ముందుగా బాల్స్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అది ఇందులో వేసుకోవాలన్నమాట బాగా దగ్గర పడింది ఇది ఇప్పుడు బాల్స్ యాడ్ చేసేసుకుందాం ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుని ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇది ఒక త్రీ ఫోర్ మి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ దాకా బాగా ఇందులో ఈ బాల్స్ బాగా లిక్విడ్లో పెట్టాలి మా బాగా కలుపుకొని ఉడికించాలి తయారైపోయిందండి ఇప్పుడు చూసారా ఎంతో ఈజీ కదా చేయడం కూడా చాలా ఈజీ ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకుందాం చేయడం చాలా ఈజీనే కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ మనకు అవసరం అవుతుంది లాక్డౌన్లో మనం రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళలేం కదా అలాంటి వాళ్ళు ఇంట్లోనే ఇంత ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఇది చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది పెద్దలు పిల్లలు ఎవరైనా దీన్ని తినచ్చు అనమాట అంత బాగుంటుంది ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ నొక్కండి నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో ఫస్ట్ మీకే వచ్చేస్తుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్